गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ स्टाइल सागा माई नेम इज मनमीत एंड आई एम सुपर 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 हैप्पी टूडे बिकॉज we have finally crossed 1000 subscribers on my channel and i can't be more happy i'm so excited thank you so much for all your love uh agar aap logo ne time nikal ke mera channel subscribe kiya hai then thank you so much i love you all and abhi tak agar aapne mera channel subscribe nahi kiya hai then please Go hit that subscribe button and उसके साथ एक bell icon है please press that as well so that you get notified whenever I upload a new video uh -huh. and मैंने सोचा कि क्योंकि अभी admissions का time pass आ रहा है uh, people want to know more about Amity people want to know how they can crack the entrance exam of Amity University Noida so I am here and मैं अपना personal experience आप लोगों के साथ share करूंगी and मैं आपको बताऊंगी कि कैसे Amity में entrance exam होते हैं आप कैसे Amity में admission ले सकते हैं क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं एंड या सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट सो मेरे एडमिशन की जो कहानी है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ही अप्स एंड डाउन हुए थे मेरे एडमिशन के टाइम पे सो so, अगर आपको जाननी होगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना मैं बता दूंगी अलग से वीडियो बना के जस्ट फॉर दोज पीपल बट इस वीडियो को मैं स्पेशली रखना चाहूंगी कि आप कैसे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं एमिटी का पहला स्टेप ये होता है कि आपको एमिटी की वेबसाइट पे जाना है एंड वहाँ पे यू हैव टू लाइक फिल अ पर्टिकुलर फॉर्म और वहाँ पे आपको फीस देनी है उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम की सो एंट्रेंस एग्जाम फ्री नहीं होता है और आई थिंक फीस कुछ रहती है आपकी हजार से ग्यारह सौ रुपए मैंने इतने ही पे करे थे अपने टाइम पे एंड uh, मैंने एडमिशन लिया था 2016 में सो इट्स लाइक फोर इयर्स बैक जो सो जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द एंट्रेंस एग्जाम सो एमडी का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस जब हम बाकी कॉलेज में जाते हैं तो हम यूजली अकेले जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाते हैं बट यहाँ क्या होता है आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेके आ सकते हो जब आप एंट्रेंस एग्जाम हॉल के अंदर होते हो मीन वाइल सबके पेरेंट्स बाहर होते हैं सो so, जो एमटी के वर्कर्स होते हैं या जो फैकल्टी होती है वो सबके फैमिली मेंबर्स को पूरा कॉलेज घुमाती है इन अ गोल्फ कार क्योंकि कॉलेज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा है एंड आप चल के पूरा घूमोगे तो आप बहुत ज्यादा थक जाओगे तो so, जैसे ही आप जाते हो एंट्रेंस एग्जाम देने आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कि कॉलेज कैसा है एंड कॉलेज के वॉशरूम्स कैसे हैं बड़ा अच्छा आपको एक अच्छे से इम्प्रेस कर देते हैं कि यार दिस इज द कॉलेज यही एडमिशन लेना है यही सब कुछ करना है ये वो तो तब बहुत अच्छा लगता है एंड uh, आपके दो एग्जाम्स होते हैं पहला एग्जाम होता है रिटर्न टेस्ट वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं मैथ से रिलेटेड होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर यूजली बहुत ईजी होता है कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं होता तो पहले आपका वो टेस्ट होता है उसके बाद जब आप वो सबमिट कर देते हो उसके बाद आपका एक सेकंड टेस्ट होता है जो होता है आपकी इंग्लिश के ऊपर सो so, वो आपकी इंग्लिश देखते हैं कि आपको इंग्लिश कितने अच्छे से आती है वो भी बहुत इजी होता है कोई ऐसा मुश्किल टेस्ट नहीं होता है एंड उसके बाद होता है आपका वन ऑन वन इंटरव्यू राउंड गाइज जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हो यूजली वहाँ पे दो से तीन टीचर्स होते हैं वो पूरा आपको जज करते हैं कि आपने आप ऊपर से लेके नीचे तक क्या कपड़े पहन के आए हो आई स्टिल रिमेम्बर गाइज Uh, मुझे था कि मैं एक इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो मैं एक शर्ट पहन के गई थी बट मेरे दिमाग में एक इमेज थी कि एमिटी एक फैशनेबल कॉलेज है ये है वो है तो मैं एक शर्ट पहन के गई थी जो कि कोल्ड शोल्डर शर्ट थी कोल्ड शोल्डर एज इन नॉर्मल शर्ट थी एंड यहाँ पे लाइक यू नो लूप होल्स थे सो so, उन्होंने जाते ही जैसे ही मैं अंदर गई उन्होंने मुझे जाते ही टोक दिया कि ये आपने क्या कपड़े पहने हैं ये आपने क्या शर्ट पहनी है तो आई वॉज लाइक लाइक मैंने शर्ट पहनी है नॉर्मल शर्ट तो उन्होंने बोला शर्ट तो है बट ये साइड में क्या है कोल्ड शोल्डर तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये थोड़ा सा फैशन में है थोड़ा सा ट्रेंडी है वो मुझसे ये चीज पूछ रहे थे बिकॉज वो ये चीज देख रहे थे कि मैं अपना आंसर देते हुए कहीं हेजिटेट तो नहीं कर रही मैं कहीं हिचकिचा तो नहीं रही तो मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे इंटरव्यू देते टाइम कॉन्फिडेंट रहना है बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहे वो मुझसे जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं मुझे आते हों चाहे नहीं आते हों मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है गाइज वो सबसे ज्यादा एक ही चीज टेस्ट करते हैं आपके इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है थ्रू आउट द इंटरव्यू एंड अगर आपको किसी भी चीज का आंसर नहीं भी आता तो कुछ भी बोल दो बट आपको चुप नहीं रहना है उस इंटरव्यू में यू हैव टू जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग एंड कीप ऑन टॉकिंग टू दैम गाइज इंटरव्यू राउंड होता है जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है और मैं एक चीज बताऊंगी आप ये मेरा पर्सनल लाइक like, वो है पर्सनल uh, एक्सपीरियंस है सो so, जब मैं बाहर थी जब मैं इंटरव्यू के लिए वेट कर रही थी जब मेरी बारी आने वाली थी तो वहां पे ना जब आप बैठे होते हो 
तो आपके साइड में जो दो तीन होते हैं लोग वो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं यू यू नो अफकोर्स उनसे बात करते हो तो वहाँ पे मेरे दो फ्रेंड्स बन गए और दो लड़कियाँ थी आई स्टिल रिमेंबर तो एक लड़की ने मुझे बोला कि आप कौन से कोर्स के लिए आए हो तो आई वॉज लाइक बीजेएमसी तो उस लड़की ने मुझे बोला मैं बीजेएमसी का इंटरव्यू दे चुकी हूँ तो आई वॉज लाइक अगर आपने बीजेएमसी का दे दिया तो आप दोबारा यहाँ क्या कर रहे हो आपको हुआ नहीं क्या यहाँ पे एडमिशन तो उसने कहा कि नहीं मेरा नहीं हुआ और वो सुन के ना मैं शौक हो गई कि तब जाके मेरे दिमाग में जो एक मैंटेलिटी थी कि एम में तो हो ही जाएगा एम में तो सबका ही हो जाता है और उसने उस टाइम पे मेरी वो मेंटेलिटी चेंज हुई उसने मुझे कहा कि मेरा नहीं हुआ एडमिशन बीजेएमसी में तो मैंने उसे बोला कि क्यों नहीं हुआ आपका एडमिशन कहती कोई रीज़न नहीं पता मुझे बट मैंने सबसे पहले इंटरव्यू दिया था बीजेएमसी का और सब कुछ दिया था बट मेरा नहीं हुआ आई गॉट रिजेक्टेड तो आई वॉज लाइक ओ ओके तो मैंने कहा तो अब आप किसके लिए आए हो तो उसने मुझे बोला कि आज मैं कॉलेज आज मैं एम थर्ड टाइम आई हूँ तो मैंने कहा थर्ड टाइम क्यों आई है ये तो उसने कहा शी सेड कि मैंने सेकेंड टाइम भी मैंने सेकेंड टाइम लॉ के लिए दिया था इंटरव्यू और मैं लॉ के लिए भी सिलेक्ट नहीं हुई आज वो जब वो मेरे साथ बैठी थी तब वो आई थी इंग्लिश ऑनर्स के लिए तो आई वॉज लाइक यार ये बीजेएमसी दे चुकी है ये लॉ दे चुकी है अभी इंग्लिश ऑनर्स के लिए आई है तो बेसिकली उस तरह मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था आई वॉज लाइक यार यहाँ तो मतलब मैं समझती थी ऐसे मेरी दिमाग में सोचती कि हाँ तो सबका ही हो जाता है बट गाइस ऐसा नहीं है अंदर जो फैकल्टी बैठी है वो हर एक चीज़ देखती है आपके आप कैसे उठ रहे हो कैसे बैठ रहे हो कैसे बात कर रहे हो ईच एंड एवरी थिंग गाइज ऐसे होता है एमटी का एंट्रेंस एग्जाम यूजुअली ये ही प्रोसीजर रहता है अगर आपको लग रहा हो कि यू चुटकी बजाते हो जाएगा एडमिशन तो गाइज आई एम वेरी सॉरी ऐसे नहीं होगा सो यार दिस वॉज इट गाइज I hope you like this video and अगर आपको कोई भी और question related to एम related to any course टू एनी कोर्स आप प्लीज मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड अगर अभी तक आपने मेरा कॉन्वोकेशन ब्लॉग एंड कोर्सेज एंड एम टी यूनिवर्सिटी वीडियोज नहीं देखी हैं प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड वॉच द फुल वीडियोज दे आर लाइक सो नॉलेजेबल यू विल गेट एन इन साइट ऑफ द कॉलेज की अंदर से कॉलेज कैसा है हाउ आर द कोर्सेज हाउ आर द फैकल्टी मैंने अपनी कोर्सेज एट एम टी वाली वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में बता रखा है अबाउट द कॉलेज सो प्लीज गो वॉच इट एल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फो गेट टू लीव अ कॉमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द लिंक इज देर इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो आई गेट बैक टू यू वेरी सुन बाय